的风呼啸而过，我在眺望远方的波澜壮阔。飞驰的车承载着生命的重，多渴望与你心边经久战河。跋涉开山的路，苦乐奔波。就在欢笑和泪水中打磨，起起落落，捧起无悔的执着，才更让勇敢的心永不熄火。我带着你去奔赴星海，把梦的故事。人春去，秋来，也初心不改。我承认，他各方面确实是不错，不是不错，在同龄人当中，他绝对是出类拔萃的。人家这么优秀，十年如一日的喜欢你，等着你。这样的深情谁比得了呀，小夏？你得相信妈，徐迟，他绝对是一个可以托付终身的人。你嫁给他一定会幸福的。妈，我知道他对我的心意。这么多年了，他对我的照顾，无论是在工作上还是生活上，都是无微不至的。我非常感动，也非常感激。但是感动不是心动。我不能欺骗我自己，我更不能欺骗他。妈知道你又碰上爱长安了。妈，妈看得出来，你碰上他之后，你本来已经平静的心又乱了。妈，那是没有的事儿。遇见他的那一天，我都已经跟他说的很清楚了，我跟他是不可能的。小夏，今天。妈的态度跟几年前不一样了，妈的心也慢慢平复了。妈不想再和我气，妈也不想再和那个不懂事的混小子。当然，你的人生道路你自己选择，但是妈是过来人。妈比你看得更清楚，妈恳请你认真考虑考虑妈的建议，好吗？知道了。好了，妈，走一天也累了，回酒店吧。嗯。你怎么来了？不是上课吗？今天开招标会，我特意请假来为你助威，需要吗？你能来，那不太好了吗？这么巧？哟，算不上巧吧？这儿见不到，里面也能见到吗？微微，我上次都没来得及请你吃饭，下次一定补上。好呀，肯定会有机会的。呃。你们俩都没带伞吗？这点雨不算什么吧？南方可不一样。别看现在是小雨，等招标会结束之后，肯定会是倾盆大雨，会把人浇得头心凉。所以提前做好准备，不是什么坏事。谢谢。走吧。嗯。一会儿见。商务伙伴，经过瀚海公司招标评委会评议。
德国威曼南方分公司综合评分排名第一，成为此次重型卡车招标的中标方，恭喜他们！我就说吧，肯定会是倾盆大雨。这给你们用吧下，徐迟，爱长安杨薇薇。真没想到这四个人之间，居然有这么精彩的故事啊！哎，你说徐迟他到底图什么？男人嘛，这辈子肯定会遇到一个让他伤心的女人。按照葛总这话的意思。看来你也有一个像沈夏一样的女人。没有没有，我肯定没有。<笑>哎，在你们华气，只有我那老同学的人多吗？啊，我那老同学，微微。嗯。没有没有。哎呀，我跟他根本就不是一路人。何总，你还真是不惊诈呀！我跟你开玩笑的。哎呀，哎，对了，你说这爱长安是你的下属，这次竞标输给了威曼，你会处理他吗？那倒不会。我们除了是上下级的关系，还是朋友嘛。再说了，竞标失败也不能完全说是他的责任吧？对，这确实不能怪他。陆醉小姐，像你们这样的国际大公司，以前都不会采取减配降价的方法的。以后这种策略还会一直延续吗？如果那样的话，像我们这些国企，可就惨了。哎，我暂时先不回去了。上次我跟你说的那个司机小周，人家说再给我介绍几个车队，他们也有换车的想法呢。哎呀，你先不用来，你照顾好咱大本营就行了。啊，啊，好嘞。啊，那我不跟你说了啊，我等小周电话呢。喂，哎，小周啊，是我。哎，你上次跟我说你那个老乡想换车的，他考虑的怎么样了？要不这样，我们今儿你下班之后，你再带我去见见他。哎，好嘞，啊，得嘞，辛苦啊。哎，拜拜。哎，再见。
夏夏，今天无论如何不能再让徐池结账了啊！吃完饭你去把账结了。哎呀，阿姨，您跟我还这么客气干嘛呀？今天您要回去，这顿饭必须得我来请啊！还是听我妈的吧，要不然我妈会不高兴的。成，那就听阿姨的。阿姨，这离暑假结束还有一段时间呢，你干嘛这么着急回去？不给你们添麻烦了。你跟小夏都这么忙，再有，老家那边还有几个孩子，平时落下了课，我趁着假期回去给他们补补课。要是鱼头豆腐汤好的，该办的事情没能办成，我心里会愧疚的。阿姨，您要这么说，就严重了。那这样。等到放寒假的时候，你要是愿意，就来深圳过冬。那个时候呢，肯定已经装修好了，你就干脆住到家里去。这样呢，我跟沈夏就可以随时吃到您做的米豆腐。好，好的，下次来，阿姨一定给你做。哎，妈，你看看这几个菜行吗？哎，走过路过不要错过，老板。呃，吃点什么？这个是两荤一素是三块，一荤两素是两块。要两块的。哎，老板。哎，哎，老板，我刚刚不是说要这一荤两素两块的吗？哎，老板，你看看你一表堂堂，是不是一看就是做大生意的？你就应该吃三块的。我不是什么老板，也不是做大生意的，麻烦您重新打了，谢谢啊。你看看你的样子，你会缺一块钱吗？我是不缺一块钱，但是花钱吃饭这种事儿，得顾客自个儿做主啊。好，好，好。哎呀，你做主，坐那吃。请问菜点好了吗？哦，可以，谢谢。妈，要不然我们换个桌子吧。两位，两位，两位，两位，两别叔，你这菜的味道还不错，以后还来就吃这两块。哎，你做主，你做主。怎么，竞标失败，就只能吃这两块钱的路边摊？看来拿到订单的徐副总，是来这高级粤菜馆吃大餐了吧？这一顿少说得二百。哎，有钱真好。哎，我能蹭一顿吗？能。走。有人请你吃饭。坐吧。虽然是两块钱的快餐，但也不能浪费。小夏，把菜单给他。不知道你要来，你看看想吃什么就点吧。不用了，王毅，您还不了解我吗？我从小到大，不就是有什么吃什么，不挑。服务员，加两个菜，凉拌海蜇丝，一份烧鹅，谢谢。阿姨，呃，您先动筷子吧。好，那咱们就开始。
，徐迟、小夏，你们下午还有工作，咱们就以茶代酒了啊！我先敬你们两个一杯，在你们两个齐心协力、并肩作战下，南方市场的第一次竞标成功了，恭喜你们！徐迟，哎，小夏，是，那个，沈夏，来，徐迟，恭喜啊，恭喜，好，来吧，大家都动筷子，开吃吧，啊，吃菜。徐迟，给。哎，谢阿姨。小夏。王爷，五年没见您了，很想念您。啊、嗯，我很怀念。沈叔当年在的日子，这五年我很内疚。我从小，您跟沈叔就把我当自己家人看，我也除了我的父母以外，你们是我最亲的人。我也很怀念你沈叔在的日子。我们也确实曾经把你当自己的孩子那样待，但是这一切都已经过去了，不可能再回去了。徐迟，吃啊！哎，五年前您带着小夏离开华西的时候，我也一直没找到机会。跟您说声对不起，当时没说，现在也不用再说了。你也吃菜，王爷。我第一次来深圳就见到了小夏。那个时候，小夏就跟我说，对他而言。您就是最坚实可靠的避风港，也是一座大山。他从小在这座山下长大，也愿意留在山脚下，与他相依为命。但我当时就告诉过他，无论这座山有多么高、多么大，我一定会尽我的全力去翻过它，因为只有这样，我才能跟小夏一起留在山脚下，来保护着这座大山，与他相依为命。下午公司还有事儿，我先回去了。小夏，你不送我去车站吗？王王爷，我这五年里啊，我在三站公司奋斗过，我现在拼尽全力的想要去当这个销售经理，就是为了让厂里改造新的车型，这样就可以造出属于我们华气最骄傲的名卡来。这些都是为了拯救华气，我不能让华气熄火啊！因为，因为华气是当年沈叔用生命保住的。华气竞标失败，濒临破产。我问你，你拿什么给盛夏未来？
无论你使多么大劲翻跟头，你也翻不过十万八千里。我要去火车站了，小夏，结账吧。王爷，我去送你。不用。你好，这是您的账单，请核对一下。长安，好多年没听到你管我叫长安了。之所以叫你进来，就是想告诉你一句话：那件事情已经过去五年了，我心里已经放下了很多。我告诉我自己，我能做到的最大让步，就是不再恨你。但是余生。哎，别说我，我这两块钱快餐都没浪费了。这两百块钱，他也更不能浪费了，是吧？轮回的足迹，再走一年对不起啊，沈强，我不应该把买房子的事情告诉阿姨。虽然我这么做，并不是为了想给你压力，当然，我做的并不好，所以我向你道歉。班长，怎么，怎么又突然叫我班长了？有一句话，我妈说的很对，错过你。是我没有福气，我直接跟你坦白吧，在我心里，还是有爱长安。让我的目光
五年了，这段感情就像荒原上的草，野火烧不尽，春风吹又生，我也无能为力。即使以后我不能跟他重归于好，我一直是孤家寡人。我也实在是没有办法，再去接纳别人，所以我要跟你说一声对不起。其实阿姨说的话，我并不认同，是我错过了你，是我没有付清。而且，其实沈夏，你完全没有任何必要要向我道歉，因为你没有做任何对不起我的事情。我做这一切，完全是自愿。当然，我也知道，感情的事情没有办法勉强。我尊重你的决定。从今往后，我会以老同学，还有同事的身份跟你相处。当然。如果你有任何事情，依然可以找我。如果你愿意的话，谢谢你，班长。许副总，潮汕车队的单子，我们打算怎么办？我们现在手里的订单，再加上。瀚海集团的订单，必须要在半年之内交付。如果他们确认购买五十台车的话，那没办法，只能等到半年之后。你再去做做工作，试着说服他们。他们的生意做得很好，对于降价后的价格也完全接受。但是，必须要在三个月之内交车。这已经是他们能接受的最长时间了。你知道的，三个月。根本来不及，这么快就能看到减配降价的策略大获成功。从市场的角度来说，你跟马克思确实挺有眼光跟魄力的。沈夏，其实我知道你心里还在为这件事情生气。我哪有那么小气？这件事情没有谁对谁错，只不过是我们观点不同而已。别拿铁。好的。看看要喝什么？我就不用了，谢谢。挂账。好的。啊，我明天就要回去了，今天特意来还伞。没上去跟 Lucy 打个招呼吗？我这次来深圳没通知他，干脆就不找他了。我今天来，是有重要的话跟你谈。陈夏，你应该能猜到，这件事跟爱长安有关。我想请你送他一把伞。瀚海竞标失败，对于爱长安是一个很大的打击。他满怀信心想要拿下订单，为风雨飘摇中的华系出一份力，却没想到遭遇惨败。那天看到他冲进雨中的背影。我能真切的感受到他的失望。他不是为可能失去销售经理的职位失望，而是为没能帮到华气而失望。您好，您的拿铁。
。谢谢，不客气。我更想求你，能为华气送把伞。华气正在淋一场雨，而且是一场暴风雨。你应该有所耳闻，华气这两年军改名很不成功，质量屡屡出问题，声誉也越来越不好。但军改名的艰辛，别人不明白，你应该明白。这一次推出新名卡，是华气最后一次机会了。如果还是失败，华气真的就要熄火了。不怕你笑话，其实我不是不爱喝咖啡，而是现在让我在五星级酒店的咖啡厅喝一杯咖啡。我觉得是一种我不应该享受的奢侈。沈夏，华西遇到的这场暴风雨，比五改七更猛烈，我们所有人都在硬撑着，但不知道还能撑多久。潮汕车队，去找潮汕车队吧，他们着急买重卡。谢谢你，沈夏。其实，我一直不喜欢喝咖啡。车队的事儿，不要告诉爱长安。谢谢走了，我搞什么啊？哎，贾队长，你一上来把把赢哦！我说你是看了多少遍《赌神》，你有什么经验也给小弟传授传授啊！我今儿啊，纯属手气好。哎，对，那个威曼现在什么情况啊？还是那句话，如果要买啊，只能半年后才能拿到车。不过。他们公司那位姓沈的女老总说是会向北京总部那边反馈，让咱们等消息。等，啊，咱哪有时间再等啊？就是嘛，再过一个月，这期限一到，咱们那些走私车、报废车都不允许上路了。就是、啊，你说大家辛苦凑那么多钱，都等着买新车了嘛？要不你跟那个汉海的吴总，你跟他商量商量，你让他匀咱们几辆，你不是跟他很熟吗？让他帮帮忙啊！你用脚趾头想也会想明白，人家怎么可能会答应这件事儿？瀚海那也是大企业，用车啊比咱们更着急。哎，你们说华气那个人啊，这么大个太阳啊，不怕苦不怕累的，在外面又帮人擦车又帮人洗车，这忙了也大半天哦。要不咱们把他叫进来喝口水，顺便了解了解华气的车。了解华气的车，哎，你脑子有问题啊？谁不知道华气的车是只能看不能用啊？来，这个，再给我一个。哎，不行，换个二十七的。辛苦了，进来喝口水啦！好了，马上过去，谢谢啊！等你哦。哎，对，哎，是啊。哟
，没看出来啊，你还是个内行呢。<笑>上去了啊。这样。没想到你们这儿还有我们华西的老五吨呢，不过这也正常。从部队退役之后啊，都被地方车队给收购，继续发挥余热呢。来来来，请坐。哎哎,哎，哎兄弟，喝口水啊！大热的天，你一个人在外头，哦，够硬气，我喜欢哦。我是来找你们帮忙的，你们没开口给，我也不好意思开口要。来。你贵姓？哎，不好意思，免贵姓哀，哀长安。叫你进来啊，不为别的，就是怕你中暑，进来喝口水。谢谢。现在水也喝完了，你就赶紧走吧。再耗，我们也不会买你们华气的卡车。我可以走。但是走之前，我就特别想搞明白，为什么大家伙都不爱买我们华系的车？为什么？你说为什么？好好说话啦！我告诉你啊，都说你们华系的车质量不好，还难开。我有一个哥们儿，拜把子的兄弟，买了你们华系的车子，哎，不到半年时间，刹车出问题了。同志们，刹车哎，小命差点没丢了。我告诉你啊，要不是他跑到你们领导那里了，我估计钱还赔不了嘞。我就想不明白了，你们华气坑了我们这么多人，你哪里来的脸还在这里卖卡车嘞？过去啦，没错了，没错了。我兄弟这话说的是难听了点儿，但这、啊、确实是我们不买你们华气卡车的原因。对不住了啊，我们华气以前的错。我们认，我们改，我们痛定思痛，重新出发，是这样，贾队长，我给您看看我们这个新款名卡的图纸吧。你看看，装了空调系统，还有双卧铺，不但这个品质提升了，舒适度也一点不比进口车差。大家伙想想，像今天这么热的天儿，打开空调，坐在这么凉爽的驾驶室里，得多舒服啊！而且要是累了，把车往路边一停，到后面的卧铺去睡上一觉，就这两点，啊，就这两点，能减少多少疲劳驾驶带来的交通事故？我在进厂之前，在部队服役，我是一名汽车兵，所以我深知驾驶员的痛。我们的新兵啊！绝对是物超所值。那价位呢？三十五万一台，三轴，六乘六全区域重卡。我相信这个价格你们绝对感兴趣。实不相瞒啊，贾队长，这三十五万啊，是我们这台车的成本价。由于我们厂刚刚建立了销售公司，所以厂领导决定第一批客户，第一批啊，享受我们三十五万的优惠价格。要是错过这次，可就没机会了。我们后面的市场价定价是在四十二万，四十二万三十五万，贾队长七万块钱啊！您相当于正常价格买五台，我们这回送你一台六台了。这样，让我们看看现车，试驾一下。对对，只要质量没问题，我们就同意。下个月，下个月我们就有现车。下个月？啊，什么意思？啊？这款名卡呀，是我们厂刚刚研发的新款，还没有正式下线。嚯嚯！看不到现车那不行，不是，贾队长，下个月，下个月我们就正式量产了，到时候我呀亲自开过来让您试驾，行不行？哎，我可担不起这个险啊！万一你们这卡车质量又不行，又白耗了我们一个多月的宝贵时间，我怎么给一百多号兄弟交代啊？看不到现车，啊，这买卖没得谈。这买卖没得谈，他们就是这么跟安逸长安说的，那就按他们说的
，等新车下线，提供给他们试驾，然后再说服他们签合同呢？小夏，我是小军啊。是这样，长安现在等不及了。我们这边的情况是啊，销售一组和二组的竞争还有一个月就到期了，到时候如果长安还是一个订单都拿不到，那他就当不了这个销售经理。你也知道啊，长安不是为了当官。他是想在销售公司这个位置上为华气多出把力。你们等我消息。对了，别告诉他，我在帮你们的事。行，你放心，这事儿我们听你的。好。哎呀，你说沈夏会去找什么人帮忙？没想到。你会来找我？我现在能够想到，能帮华七的人，就只有您了。沈总，你身为威曼南方分公司的总经理，却把生意让给了有竞争关系的钱东家。你这样身在曹营心在汉，不好吧？我承认，帮华七是出于私人感情，但是我不承认身在曹营心在汉。我们公司中标了你们的项目，加上另外几个大订单。半年内没有多余的车辆再卖给潮汕车队了，潮汕车队着急买车，华汽着急卖车。如果这项合作能成，既能帮车队解决需求，也能帮华汽度过一关，两全其美。对潮汕车队和华汽是两全其美，可是对我有什么好处呢？你也知道，要促成双方合作难度不小。我是生意人，亏本的买卖我不做。吴总。我记得我们之前聊天，你跟我了解过，做微曼代理商的事情。对啊，我一直有这个想法，在瀚海的下面做一家汽贸公司，代理一个大的品牌。最近这家公司都已经注册完毕了，可是你们微曼给出的代理费实在是太贵了。吴总的心愿，现在终于有机会完成了。你说微曼吗？华气。现在通过爱长安，你肯定都了解了，华气正在努力进行军转民。后面也会重点进行民卡的研发生产。华气毕竟是老国企。